தென் அண்ட் தனா ஏஐ டூல்ஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இவ்வளோ விஷயங்களை செய்கிற இந்த ஏஐ டூல்ஸ் ஆஸ் அ டெவலப்பராக நம்ம கூட சேர்ந்து நமக்காக கோட் அடிக்காதா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அடிக்கும் இதுக்கான டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க கிட்டப் கோ பைலட்லாம் நம்மளுக்கு பாப்புலராக இருக்குது ஆனால் கிட்டப் கோ பைலட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அது வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபா கிட்ட நம்ம பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதனுடைய ஆல்டர்னேட்டாக ஃப்ரீ டூல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு தேடும்போது ஏடபிள்யூஎஸ் கோட் விஸ்பலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டூலை எப்படி நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம கூடவே நமக்காக ஒரு ஏஐ டூல் வந்து நம்மளுடைய கோட் அடிச்சதுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ டூல் ஸோ வாங்க இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அண்ட் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த டூலை நம்மளோட விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஏடபிள்யூஎஸ் உடைய பில்டர் ப்ரொஃபைலை கிரியேட் பண்ணும் இந்த பில்டர் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது உங்ககிட்ட ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டே இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் பில்டர் ப்ரொஃபைலை வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கிரெடிட் கார்டோ எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் இமெயில் ஐடி போதும் இமெயில் ஐடி மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஒரு பில்டர் ப்ரொஃபைலை உருவாக்கிட முடியும் இப்போ அந்த பில்டர் ப்ரொஃபைலை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரொஃபைல் டாட் ஏடபிள்யூஎஸ் டாட் அமேசான் டாட் காம் அப்படிங்கிற இந்த யூஆர்எல்க்கு போங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதில் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரெஸை ஆட் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களோட நேமை டைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட இமெயிலுக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கோடு வரும் அந்த கோடை இதில் என்டர் பண்ணுங்கள் உங்களோட இமெயில் வெரிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ஏடபிள்யூஎஸில் ஒரு பில்டர் ஐடியை கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கும் பில்டர் ஐடிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது உங்ககிட்ட ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டு இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் அதில் கார்டெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல இந்த பில்டர் ஐடியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கார்டு ஆட் பண்ண தேவையில்ல எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் இமெயிலை கொடுத்து இமெயிலை வெரிஃபை பண்ணால் மட்டும் போதும் உங்களுக்கான பில்டர் ஐடி ரெடி ஆகிடும் இப்போ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் எப்படி இந்த பில்டர் ஐடியை கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இந்த கோட் விஸ்பரர் அப்படிங்கிற டூல் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அண்ட் நம்ம கோட் டைப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கோ பைலட் மாதிரி கூடவே சேர்ந்து கோட் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ சைடில் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெனு இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் கிட் ரைட் ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் கிட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இங்கே அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனோன்னு என்ன ஆகும்னா இங்கே சைடில் இருக்க டூல் பாஸில் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஏடபிள்யூஎஸ்னு ஒரு புது டூல் ஒன்று வந்திருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இது இருக்காது ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த டூல் வந்து இங்கே வந்துடும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சைட் பாரில் மேலே கனெக்ட் வித் ஏடபிள்யூஎஸ் பில்டர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெனு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு காப்பி கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பாப்பு பண்ணு வரும் ஸோ காப்பி கோட் அண்ட் ப்ரொசீட் அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு கோட் ஒன்று காப்பி ஆகும் காப்பியான அதாவது மெமரியில் கிளிப் போர்டில் காப்பி ஆகிருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஒரு பட்டன் இருக்கும் இந்த ஓப்பன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ரௌசரில் ஒரு லிங்க் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இது ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல இந்த கோடை பேஸ் பண்ண சொல்லும் ஸோ அந்த கோட் அதாவது அங்கே அங்கே காப்பி பண்ண கோடை நான் இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் நம்ம அங்கே என்டர் பண்ண அந்த இமெயில் ஐடியை திருப்பி என்டர் பண்ண சொல்லுது ஸோ நான் அதை வந்து திருப்பி என்டர் பண்ணுறேன் அதனுடைய பாஸ்வேர்ட் என்டர் பண்ண சொல்லுது இப்போ வந்து ஏ அலோ ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் கிட் ஃபார் விஎஸ் கோட் டு ஆக்சஸ் யுவர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்மிஷன் கேட்குது இங்கே நான் அலோ அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் கிட் ஃபார் விஎஸ் கோட் கேன் நவ் ஆக்சஸ் யுவர் டேட்டா யூ கேன் க்ளோஸ் திஸ் விண்டோ அண்ட் ஸ்டார்ட் யூசிங் ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் கிட் ஃபார் விஎஸ் கோட் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போது நம்மளுக்கு இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் டூல் கிட்டுக்கு அந்த ஆக்சஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த ப்ரௌசரை நம்ம
ஓகே இப்போ நான் ஒன்றும் இல்லை டேப் மட்டும் தான் அடிக்க போகிறேன் ஸோ அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது வந்து நான் டைப் பண்ணது கிரே கலரில் இருக்கிறது அது கொடுக்க சஜஷன்ஸ் ரைட் ஸோ டேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் அது அது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ என்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் அதுவாக சொல்லுது ஸோ ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் ஏஜ் பர்த் இயர் அப்படிங்கிறது அதுவாக சஜஸ்ட் பண்ணுது நான் ஒன்றும் பண்ணலை டேப் மட்டும் தான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா டேப் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் ஆகிடுச்சு ஸோ என்டர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ லெட் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி 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 டூ மைனஸ் பர்த் இயர் ஓகேவா ஸோ கரண்ட் இயரில் இருந்து பர்த் இயரை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் ஏஜில் ஸோ பட் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது தப்பாக சொல்லுது ஓகேவா அது வந்து லைக் இப்போ இந்த இயர் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ அது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனு தப்பாக சொல்லுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரைட் ஆரோ ஓகேவா ரைட் ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது இல்லாமல் வேறு சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும் ஓகேவா இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆறு சஜஷனில் இது ஃபஸ்ட் சஜஷன் ரைட் ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஷன்ஸ் கரெக்டு ஏன்னா இந்த நியூ டேட் டாட் கெட் ஃபுல் இயர் அப்படின்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறத ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் கரண்ட் இயர் என்னவோ அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது எடுத்துக்கிட்டு பர்த் இயரை மைனஸ் பண்ணி ஏஜ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஸோ இது நம்மளுக்கு அக்செப்டபுளாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் டேப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆஸ் அ டெவலப்பராக அது கொடுக்குற அந்த கோடை ஜஸ்ட் பார்த்து அது கரெக்டாக தப்பான்னு நம்ம அதை அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும் போதும் மற்றபடி கோடை உட்காந்து டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ வேறு சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது பண்ணுறேன் வேரியபிள் டேட்டா லைக் ஆர் வேரியபிள் பர்சன் ஓகேவா ஈக்குவல்ஸ் டூ அப்படின்னு போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ன்னு சொல்லுது ஸோ நான் ஜஸ்ட் டேப் மட்டும் அழைக்கிறேன் அடிச்சுட்டு கீழே வந்த உடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வந்து நேம் ஜான் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் பர்த் இயர் நைன்டீன் ரைட் ஏஜ் வந்து லைக் ஆல்ரெடி மேலே கேல்குலேட் ஏஜ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால இட்டு சஜஸ்டிங் ஓகே அந்த ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்து அதனுடைய ஏஜ் எடுத்து இதில் வைக்கட்டுமா அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுது உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் ஓகே சொல்லிவிடுங்க இல்லைனா அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன வேணும் டைப் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ அது அது வந்து லைக் மோஸ்ட்லி நீங்கள் எழுதுகிற அந்த கோடை அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த டேட்டா லட்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணணும் மோஸ்ட்லி அதுவே டைப் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேவா நம்ம அதை பார்த்துட்டு அது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு அதை அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஓகேவா இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு கமெண்ட் எழுதுகிறேன் write a function to fetch data from api அப்படினு சொல்லிட்டு நான் எழுதுறேன் enter பண்ண enter பட்டன பிரஸ் பண்ண உடனே அது வந்து லைக் fetch data ன்னு சொல்லுது நான் டாப் அடிக்கிறேன் டாப் அடிச்ச உடனே அங்க பாத்தீங்கனா fetch url uh, then response and இது வந்துருச்சு இப்போ வந்து லைக் நம்ம இதுக்குள்ள ஒரு url பாஸ் பண்ணா மட்டும் போதும் அந்த url கான டேட்டாவை அது வந்து கன்சோல் பண்ணி விட்டுறோம் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து வெறும் ஒரு ஒரு கமெண்ட் தான் அடித்தேன் அந்த கமெண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான கோடை வந்து அது கொடுத்துரும் ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ டூல் ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் அது ஃப்ரீ டூல் அப்படிங்கிறதுனால வென் கம்பேர் டு கிட்டப்போட கோ பைலட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது நான் வந்து கிட்டப் கோ பைலட்டை யூஸ் பண்ணேன் இதுவும் யூஸ் பண்ணேன் பட் கிட்டப் கோ பைலட் வந்து லைக் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ சின்ஸ் இது ஃப்ரீ டூல் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பிகினருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ரொம்ப ஸ்பீடாக நிறைய சஜஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கிட்டப் கோ பைலட் போகிறது நல்லது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இதை தவிர்த்து வேறு என்னென்ன ஏஐ டூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அதை எடுத்து நான் இந்த இடத்துல ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங